Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de ce week-end, hein, des 18 et 19 février 2023. Et nous allons commencer avec les Capricornes. Voilà donc euh, mes amis Capricornes. Alors, vous allez être vous euh, pour ce week-end sous, sous des énergies euh, principales hein, euh, d'analyse et d'observation. Euh, on va vous demander effectivement d'examiner toute situation en long, en large et en travers, j'ai presque envie de dire, euh, dans les grandes lignes, euh, dans les grandes largeurs, pas dans les grandes lignes, dans les grandes largeurs, de manière à euh, pouvoir prendre une décision en tout état de cause, d'accord euh, On va très clairement vous demander de ne pas prendre de décision hâtive hein, et d'avoir vraiment une vue d'ensemble, ok Allez, on va voir dans quelle... Euh, Mesure, tout ça va s'inscrire dans votre tirage. Un tirage qui, comme d'habitude, est en trois cartes, avec deux pour les énergies générales, une pour les énergies sentimentales. Et en fin de tirage, je vous propose également, comme d'habitude, un petit message bienveillant et positif. Euh, quand il y a des cartes à l'envers, comme là, c'est le cas pour l'oracle bleu, euh, je vous les montre à l'endroit et je les repose à l'envers, donc du coup, dans le sens euh, voilà, où elles sont là maintenant. Ok Allez, on y va. L'extase. Nous avons la femme, mais la carte est à l'envers. Et euh, ouvrir son cœur. Eh ben, on est toujours sur des énergies de, de, de la Saint-Valentin, là, pour vous, mes Capricornes, ce week-end. Hein. Euh, alors bon bah déjà je vais commencer au niveau relationnel hein, évidemment puisque là on ne peut pas faire mieux hein, avec l'extase et ouvrir son cœur euh, euh, dans le côté sentimental alors pour moi la femme là je vais dire que c'est une personne une personne avec une polarité euh, féminine hein, qui, euh, qui comment dire euh, vous concerne euh, ce n'est pas vous euh, c'est euh, alors ce n'est pas vous euh, comment dire euh, Non, ce n'est pas vous. C'est ce que j'entends. Ce n'est pas vous. C'est une, une personne, en fait, euh, qui vous est proche. Donc, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. OK Alors, euh, je m'explique parce que c'est vrai que je le dis souvent, mais là, euh, j'ai un bug ce soir. Euh, euh, quand, si on avait voulu me donner la femme à l'endroit, euh, bah, j'aurais eu la carte à l'endroit. D'accord si on avait voulu me donner l'homme, on m'aurait donné la, la carte de l'homme à l'endroit. Bon, là, j'ai la femme à l'envers. Ça veut dire que pour moi, c'est une personne. Mais une personne, euh, c'est-à-dire un homme ou une femme, mais quand même un homme peut-être avec une polarité euh, euh, un peu plus euh, féminin, euh, féminine. pardon. Mais ce qui veut surtout dire, c'est que c'est quelqu'un euh, euh, de sensible. Hein euh, voilà, c'est quelqu'un qui... Euh, qui euh, est plus dans l'émotion que dans la force, que dans le, comment dire, euh, j'ai presque envie de dire dans l'action. Hein. Euh, voilà, donc euh, on est vraiment euh, sur une polarité, euh, comment dire, euh, vraiment euh, sur de la sensibilité. Bon, allez, voilà, j'ai eu un peu de mal là, euh, ce soir. Euh, ouh, d'habitude, j'ai pas autant de mal pour expliquer ce genre de carte. Hein. Donc si vous, si vous me suivez, ben, vous savez de quoi je parle. Hein. Euh, sinon, ben, excusez-moi pour l'explication. Euh, voilà, euh, donc euh, l'extase, la personne et ouvrir son cœur, donc bon ben j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre ou en tout cas vous avez, euh, comment dire, quelqu'un dans votre cœur et, euh, et c'est l'amour avec un grand A, hein. c'est l'amour avec un grand A, mais j'ai envie de dire quand même, faites attention parce qu'on a les énergies, euh, euh, comment dire, général, qui vous disent « Attention, examinez bien, est-ce que vous êtes sûr que cette personne vous correspond Est-ce que vous êtes sûr d'avoir euh, tous les éléments pour, euh, comment dire, envisager une relation durable, par exemple ?» D'accord L'extase, on est vraiment dans la passion, presque. On est vraiment dans le, 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 bonheur, euh, le bonheur à l'état pur, ok Mais euh, c'est un ressenti. Euh, alors attention également à ne pas confondre désir et amour, hein, c'est ce que j'entends, euh, voilà, donc euh, parce que l'extase ça peut être aussi l'extase physique, hein, d'avoir des rapports intimes avec une, avec une personne, 
vous pouvez connaître tout à fait l'extase. Mais est-ce que c'est suffisant pour, euh, comment dire, euh, est-ce que c'est suffisant pour entamer, euh, et en, ou en tout cas, euh, faire perdurer une relation D'accord Donc, euh, attention euh, à ne pas tout confondre, attention à bien réfléchir, parce que là, euh, ouvrir son cœur, euh, oui, ouvrir votre cœur, ok, mais... Euh, si vous précipitez trop les choses, il y a de fortes chances que soit euh, bah que la personne en fait en face de vous euh, puisse euh, comment dire euh, prendre peur. Non pas qu'elle ne ressente pas la même chose que vous, mais euh, elle aura peut-être le sentiment que vous allez trop vite. D'accord Donc là, on va vous demander de quand même de faire attention, d'être un peu patient, patiente et euh, d'être diplomate également. Hein Ok, euh, tout va bien pour vous, mais euh, évitez de la précipitation de manière à, à éviter de, comment dire, euh, de vous prendre un mur en fin de compte, parce que effectivement vous pouvez lui faire peur et, et la faire fuir. Euh, on me dit aussi que, euh, attention également, euh, ok, vous voulez ouvrir votre cœur, ok, vous voulez parler de sentiments purs, etc., de vos intentions également. Mais euh, examinez bien la situation parce que, euh, à savoir si cette personne vraiment vous correspond. Euh, alors ça, c'est vrai que je l'ai déjà dit tout à l'heure en, en amont, mais je vais quand même donner une précision, c'est que euh, cette, cette personne, non seulement elle ne vous correspond peut-être pas, mais en plus elle peut avoir, elle, des intentions euh, plutôt, euh, alors j'ai pas envie de dire malveillantes, mais pas forcément très saines, d'accord donc, euh, elle peut vous amener effectivement à cet état, euh, comment dire, d'extase, de, euh, de bien-être absolu, de, euh, comment dire, oh, je suis super bien avec toi, euh, euh, je veux plus qu'on se quitte, etc. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas une espèce de forme d'emprise, ok C'est pour ça qu'on met un bémol à vraiment hein, examiner la situation, faites attention, d'accord Bon, d'une manière plus générale, si on reste vraiment... Euh, euh, vous serez bien, hein, vous serez bien euh, euh, dans votre week-end en fait, euh, que ce soit au travail, euh, si, vous, si vous êtes au boulot, euh, qu'en repos, en vacances peut-être, on voit que euh, vous, vous, c'est un week-end pour vous qui va rouler, mais vraiment, hein, vous n'aurez mm, vous pas de, de soucis majeurs, vous n'aurez pas, euh, comment dire, euh, j'ai même envie de dire presque pas de soucis en fin de compte. Et ça, euh, vous allez le devoir euh, certainement à un collègue ou une collègue de travail, euh, à une personne de votre, de votre entourage, ok Donc, euh, pourquoi Parce que euh, bah, peut-être que vous allez, euh, vous allez travailler avec un, en, bito, en binôme avec une nouvelle personne, hein, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas l'habitude, ou alors c'est quelqu'un que vous aimez bien, ou alors tout simplement parce que c'est le week-end et puis euh, selon ce que vous faites, bah, l'ambiance peut être un petit peu plus détendue. Mais on voit que euh, euh, ça, vous allez vraiment passer un, un bon week-end et que euh, cette personne, elle va vraiment, euh, euh, comment dire, vous apporter un énorme plus en ce week-end. Okay que ce soit, alors je parle au niveau professionnel, mais dans l'intimité, c'est pareil. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être votre conjoint, conjointe. Hein, ça peut être une, un, une ado, hein, enfin une ado, un enfant également. Hein. Mais euh, alors un enfant, comme on a la femme, retourner, euh, c'est quand même euh, un enfant qui est déjà adulte, hein, euh, jeune adulte déjà, mais euh, un adulte. En tout cas, euh, il se peut euh, que vous soyez aux anges parce que euh, il y a une naissance qui, une naissance qui va arriver. Euh, on va vous annoncer, euh, si vous êtes euh, un grand-parent, euh, bah, on va vous annoncer que votre fille ou belle-fille... Euh, euh, a eu un bébé ou votre fils ou votre fille ou votre beau-fils hein. enfin voilà mais euh, on voit qu'il y a une naissance également qui va vraiment vous, vous donner du beau mot cœur qui va vraiment euh, vous allez être vraiment heureux et heureuse ou heureuse d'accord ça peut être l'annonce d'une grossesse hein, tout simplement aussi mais on voit que il y a vraiment un engouement il y a vraiment euh, euh, comment dire euh, une euh, euh, comment dire, euh, une espèce de sérénité euh, qui, qui, qui va émaner de ces informations. 
Hein. Alors, examiner la situation, par contre, dans ces cas-là, c'est quand même, euh, euh, vous allez peut-être vous faire du souci. Ou tout simplement, euh, vous allez vous dire, ah bah ouais, euh, euh, bah maintenant ça y est, je suis grand-père ou je suis grand-mère, quoi. Hein, ça, va, ça va cogiter un peu dans votre tête, mais là, en toute bienveillance. Hein. Mais euh, voilà, c'est vrai que vous avez euh, une grossesse, ça dure 9 mois. C'est vrai que vous avez été prévenu euh, il y a quelques mois, bah, à l'annonce de la grossesse, bien évidemment. Mais euh, pour vous, ce n'était pas tout à fait réel. Mais là, ça devient concret, d'accord Et bon, là, du coup, l'observation, l'analyse, c'est plus de se dire, ah bah ça y est, j'ai passé un cap, euh, surtout si c'est votre premier petit enfant. Hein, donc euh, euh, voilà, c'est concret maintenant, hein, on y est, euh, on passe un cap, ok Voilà donc ce que je pouvais dire de votre tirage, mes amis Capricorne. Je vais maintenant procéder au message. Le bonheur commence avec un sourire, donc euh, n'hésitez pas, hein, le sourire et le rire, euh, ce sont euh, vraiment euh, deux catalyseurs. Euh, de moyens aussi de guérir, hein, donc euh, de, de toute situation. Et euh, on sent que de toute façon, le bonheur pour vous, il est, euh, euh, il est clairement présent tout au long de ce week-end. Donc euh, on commence très fort, hein, avec de très très belles énergies, euh, on commence vraiment très fort. Hein. Même s'il y a euh, ce petit bémol là, avec euh, les énergies principales, et eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end les amis Capricorne et je vous dis euh, bah, au week-end prochain. Bye bye